나. 그러면 나. 我们来的时候不是这条路啊放心这是近路来的时候是向南怎么现在是向北了呢你哥就在江北他让我把你带那儿去放心吧啊开快点前面给他停一下 真吐了, 顺顺口。这么大气，哪儿发现的？就在海燕大门上贴着。我们送电脑的时候看见的。下周就要拆，建高尔夫球场，说是一个什么百诺集团，要建高尔夫球场，要把孤儿院和郊区的养老院合并。怎么能抢
上次去，是为了劝你自首。如果我真想抓你的话，我也不需要自己出现了。双儿，你以为我是因为这事儿怪你啊？我出来混这一天早晚的事儿，但是你千不该万不该拔怀拉进来。他还小，不应该知道这些事儿。电话里我就不跟你多解释了。好好表现。那台笔记本电脑，阿华已经上交了。他说，想要自己挣钱买。我先挂了。今天你去哪儿啊？不是，今天你都见过谁了？钱没拿到。究竟怎么回事啊？你想急死我呀？阿嬷。啊？阿嬷，我们跑吧，我们不管到哪儿都能好好的过日子。我也想跑，跑得了吗？我们现在几百万呢，跑到月亮上去，啊，一样找得着。他们不是人，他们是影子，跑哪都跟着的。慧慧，慧慧，别怕啊！再给我点时间，搞到钱了，咱们马上就跑。阿莫，阿莫，你答应我，不管发生什么事情，你不要丢下我，行吗？好，好，你答应我。好好，那天我和婷坚看您和阿姨去啊。好嘞。啊，那不说了，阿姨叔叔，啊，注意身体，再见。不是谁打电话呢？神神秘秘的，不想让我们听见啊。啊，胡说什么呀？哎，晴晴，今天回来的早啊。哎，怎么了这是？开门，开门，开门。舒副市长，请问是孩子重要还是资本家重要？什么孩子资本家的？你说什么呢？妈，你眼看海燕孤儿院都要被拆了，你不心疼啊？海燕孤儿院，这事跟你有什么关系啊？你别瞎掺和！我算看透你们了，虚伪！哎，听见？听见？你看看你宝贝闺女怎么跟我说话呢？刚才给谁打电话啊？该管的不管，净问的没用的。嗯，哼。回来了啊！娘呢？关双和妈在底下遛弯呢，你没见着？没有啊，什么时候吃饭？他们回来就能吃了。哎，我问你件事，关长的名单宣布了吗？你问这事儿干什么？这事儿不归你管。妈让我问的。什么妈让你问的？胡说！你不说，妈知道任命关长的事吗？行了行了，算我没问，行了吧？真是的。是，你说，新关长什么时候宣布啊？还得有几天，快了吧？哎，你就想一辈子当那个副官呐？这人人都想当一把手，我当然也不例外了，是吧？哎，有个事儿我还没跟你说呢。那天啊，老关长当着我和汉生的面，就说我是江汉海关关长的最佳人选。真的，<笑>是啊，所以我听了心里特高兴嘛。虽然说没什么野心，但是如果说能更上一层楼的话，那何乐而不为？那你就更该努力争取了。说了，以你对我的了解，你觉得我合适当这个官长吗？合适，特别是跟老关比，我觉得你更合适。你比他更全面，更有管理才能。可是呢？我没有老关那么强势，也没有老关那么不怕得罪人。我觉得当这个关长，可能还是需要有那么点霸气吧。老关也有老关的问题呀、啊。怀斌不是说了吗？
，老关就像一把锋利的刀子，随时都可以把犯罪分子劈成两半。可刀子也不是万能的呀，碰到火和水就一点办法都没有了。依我看呢，老关这个个性，在他现在这个位置上，主管缉私的副官长已经是人尽其才了。我现在这样也挺好的，当了官长会更好。我没那个心气儿了。再说竞争对手又是老关，更无所谓了。人有时候做什么事情啊，不能只考虑到自己。听见了吗？你再好好想想吧，啊？我还以为我看错人了<笑>，我正好有机会欣赏一下老连长怎么工作。来了就进来嘛<笑>，我给你倒杯水。哎，这儿江景不错、啊，老连长啊，我就不给你绕弯子了，今天来是找你帮忙来了。说吧，帮什么忙？不是帮我。是帮海燕孤儿院那批孩子们。哦，对了，上午让人给你送了一份资料来。啊，对，就这份，你看了吧？我看了。这刘立斌我认识，上次在工作上我帮过他的忙。怎么？他要开发孤儿院那块地，想把孤儿院迁到郊区去。你是想让我劝劝他？这刘立斌我了解，是个典型的商人。你跟他讲感情是没有用的，那你说这件事儿该怎么办？海兵啊，你在江汉做慈善事业是好事，可是我一直没夸你，知道为什么吗？做慈善有两种，一种是真心想做，另外一种作秀，收买人心。是，你觉得我是哪一种？说实话，我不知道。没关系。别人不理解我，我理解。海燕的事儿，你是真心的想办，还是折腾折腾就过去了？我是真心想办，就是不知道该怎么做。你高尔夫球打得怎么样？这几年在江汉没打过，过去在南方打，也是为慈善，什么意思？那就行了。怎么了？第一步，你要加入高尔夫精英俱乐部。这个俱乐部我听说过，是终身会员制的，而且这会员资格不得转让。但据我所知，目前这个会员名额早都满了，任何人都进不去。我让你进去。这个俱乐部的主席叫于小航，是法国顶级服装品牌在这儿的总代理。当年我帮他查封了一些走私服装，给他挽回了不少损失。你的意思，先入会？嗯，行，这是第一步。然后呢？第二步就看你了。如果你输了，你就把你家里那对乾隆瓷瓶拱手让人。你愿意冒这风险吗？那就试试。好。喂。哦，你是杨叔叔吧？我是庭坚啊。啊，找叔来啊。啊。哦。
，呃，托你帮我办的事儿啊。啊啊啊！啊啊，那谢谢你啊，杨叔叔。行行行，我一会儿跟他说。哎，好。谁的电话？杨叔叔，找你的。应该没什么事儿吧？我有空回给他。舒兰，你是不是觉得现在自己是副市长，我要是当不上这个官长，你特别没面子啊？可是，如果我是靠你求人才当上这个官长的，那我也特别没面子。从咱们俩上军校开始，你就一直这么做。你有没有想过，你这么做到底是在帮一个男人呢，还是在毁一个男人？我今天上午有个会，咱们找时间再谈这个事情。我看在江汉很难再找到刘总的对手了。原来俱乐部的新会员就是张总啊，怪不得。怪不得什么？俱乐部当初成立的时候说过，会员是终身制，不增加不转让。也就是你张总能让我们美丽的主席破这个例。是他看得起。今天碰上了，打一局怎么样？时间太晚了，咱们改天吧。那好，到时候一定领教。不过。我从不玩没有赌注的游戏，刘总。听说海燕官燕那块地是你的，敢用它来赌吗？一局定输赢。<笑>你可真会开玩笑。如果我输了，我家里那段乾隆御花瓶就是你的了。你是说，刚刚在香港苏富比拍卖行露过面的那对瓶子？对。好好想想。回见。厂长，今天这个医药费，你签也得签，不签也得签。王庆云的家都揭不开锅了，这个字我真不能签，因为我在全场大会上讲过，除了离退休人员之外，所有在岗人员的医药费暂时不能报，统一处理。凭什么？咱们还讲点感情吧。是啊，这太困难了吧？太困难了。这不是我不讲情面，咱们厂没有钱。所有的钱都投入到生产上去了，咱们厂这个家底儿你们不了解吗？都是老同志了，坐吃山空啊！你们要同意的话，咱就分呢，该报的报，该领的领，用不了几个月，咱们厂就垮了，就得倒闭。能不能破个例呀、啊？要不这样，他们的条都不报，先给王师傅解决了。我真不能开这口子。关键是对大家太不公平了，给他报了，给别人报不报？多了我也没有，我这有几百块钱，先给王师傅拿去应应急。哎，厂长，那怎么行呢？你先拿去。哎，这个钱不能拿，嫂子。谢谢，谢谢嫂子能理解我
小菊，什么事儿？啊？在哪家医院？好好，我马上就到。喂，我有点事儿，我得去。哎，公公，我有事要找你呢。有事跟魏副馆长说。啊、哦。魏官，方处，那个李震有一些情况要交代，说是有关黄正龙的。黄正龙，那是我经手的案子，一起去吧。不知道怎么回事，你说他，他突然间就倒了。这个请在外面等。好好的就躺那儿了，我爸，妈不会有事吧？没别看了，就我一个人。有什么话？现在就可以说了，怎么还不想说？再不说，那我可就走了。等等，我说，说吧，你知道黄正龙吗？跟武哥之前，我比现在强，我跟过大老板。谁？我做过黄正龙的跟班，那次做了一个大买卖，就是被你们连锅端掉那次。那怎么了？没什么。你知道这个案子吗？别跟我装老江湖。黄正龙就是在那次行动中，因为拒捕被我击毙的。你到底想说什么？你们漏掉了一个幕后的大老板。哪个大老板？接货的下家，他就在江汉。是谁？不知道。虽然事情过去三年了，但是我要见着面，肯定能认出来。那你想怎么样？立功，早点出去。这个功，你怎么立？我现在告诉你们，幕后还有一个大老板，我就已经立功了。你是说，冯志摩？不是他，比他更大的。然后呢？然后，然然后，你们要是有怀疑的人，我可以帮你们指证。这就是我要立的功。你们爱信不信，你怎么能让我们相信？你不是在撒谎吗？我想早点出去。方叔、啊，你信吗？暂时还看不出来。他说还有个大老板，还说要等见了面才能认出来。难不成让我们陪着他，把江汉上千万的人全都认个遍啊？哎，要不要跟老关商量商量？我可以负责任的说，三年前的黄正龙案已经办成了铁案，不会有漏网之鱼。这 B 超机是福建过来的，你怎么知道的？爸，干嘛呢？妈还在看病呢。哎呀，你别管我，问问。爸，给我妈看个病，你们要盯着人家 B 超机干嘛呀？哎呀，你懂什么？你不懂啊。可我妈还得在这治病呢。这跟看病没关系。妈。哎，妈，你你干嘛呀？回家。回什么家？结果还没出来呢。自己的身体自己最知道，这都是瞎花钱。哎呀，这看病能花多少钱？公公。哎，来了，这是医院的刘院长。哦，院长，你好，院长。我们院里那批货呀，你可以说是走私，也可以说是，是不是走私？我们还需要根据你们提供的资料，来进行核实。
，到时候我才能够说他是不是走私。人家那可是送货上门，手续齐全，我怎么知道他货是从哪儿来的呢？院长，你别着急，我们会进行调查的，到时候我们会给你一个答复，好不好？官副馆长。那一批不起眼的 B 超机，你们海关就死咬着不放，也未必太。刘院长，这样，你们跟刘院长到他的办公室去谈，我这儿还给我爱人看病呢。哎，行，好，来，沈刘院长，好啊，来，好，请。安生啊，早回家。上哪儿去啊？听我的，回家没事。先等一会儿，检查结果还没出来。我跟儿子行。哎，你看你，你再等会儿啊。哎，我是他家属。你在家属是吧？嗯。现在地方结果，肝脏有问题。严重吗？这个不好说了，我建议你们做一个全面检查。好，谢谢，谢谢。哎、周末怎么样，刘总？周末呀、啊，不知道天气怎么样啊？我已经问过气象台了，是大晴天。那行吧。好，够爽快。呃，子平呢？放心吧，刘总，我已经让律师把协议都拟好了，绝不反悔。好，行，那就听张子兰安排。咱们周末见。好，周末见。你来了正好，赶紧吃饭。你这么丰盛啊！洗洗手，洗洗手。嗯，咱们两个吃不完，吃不完就到啊。嘿，老魏，这可不像你的风格啊，还到了。哎呀，还真饿了。来，嗯，我先敬你一杯。敬我？啊。不是有什么事要求我吧？舒兰啊，我今天是彻底想开了。嗯，这人生在世啊，就得把每一天都活好、活踏实了。你今天，你受什么刺激了吧？不是，这一旦生了病啊，那就什么都晚了。来，多吃点啊。嗯，你是不是让老官家看影评了？我是去了隔壁，这人呢，从医院回来，那就是不一样了。你说到咱们这个岁数。谁能保证没个病没个灾的？这轮到谁头上，都够一受的。身体是革命的本钱吗？哎，咱们再喝点啊。老关也够不容易的。所以啊，从今天开始，咱们每天晚上的饭啊，都是这个标准。每天？对。还有，下个月，咱们把这几年的年假呀、啊，给集中起来。去澳洲或者是欧洲，好好的玩一圈。你别开玩笑了，我哪有时间啊？请假呀，是生活重要还是工作重要啊？生活最重要。老魏同志，你就别跟我绕弯弯了。我知道你要说什么，我答应你，从此以后呢，你按你自己喜欢的方式过你的日子。哼，这就对了。<笑>来，我再敬一杯。忙啥呢？这么晚了不睡觉。哎，你媳妇儿啊，气血亏，身子虚，我这不给她炖的乌鸡百合汤啊，给她补补身子。哎呀，我这老腰啊！哎呀，娘，你看你还自己弄，关霜呢
，让参总啊。还说双二，你呢？啊？你一出这个门啊，就像是那飞出了笼子的鸟。忙，忙，工作忙，忙啥也忙。我这耳朵啊，都快听得磨出茧子来了。妈，你怎么不早点叫醒我呢？你说我都这个岁数了。连我自个儿过日子都得靠着这轮椅，还得伺候儿媳妇儿，是又这样子。慢点呢，慢点。娘，我去把汤给他盛上啊。哎，那味儿可调好了，就放上把葱花就行了。哎，去吧。我听说刘总战绩不但在俱乐部排第一，还赢过东南亚一个职业球手。哪里？那次是超水平发挥了。<笑>刘总过千了。张总呢？以前的战绩如何？不值一提。我只记得第一个输给我的人。谁？我的私人教练。先走一步了，刘总。如果这杆你能打进，我单方面把赌注再加一分。您觉得有可能吗？走，跟我去一趟。没关系，你慢慢来，想好了再说。那个人我没见过，但是我保证，你们击毙黄正荣的那个案子，他才是幕后的真正主谋。你有把握吗？有，那你详细的说说。三年前，黄正龙有批货要运到江汉，约好晚上交接。那天下午，黄正龙睡觉刚起来，就坐在船上看报纸，让我给他去拿点啤酒。老大，你还真成个人物了呀！白天是人，晚上是鬼。
，报上那个人，我只看了个大概，样子模模糊糊的。但是我保证，只要我见到他本人，一定能认出来。是什么报纸？你还记得吗？《江汉晚报》。你肯定吗？肯定。他只看这份报纸。那你从报纸上看到了这个人的照片，你应该大体有一个印象吧？你能不能描述一下？我当时就看了个大概，样子。确实想不起来了。你的意思是说，你非要见了这个人才能够认出他？啊？我保证，我说的句句都是实话。来，刘总，请。刘东果然守信，难怪生意做这么大。走，<笑>我以前太顺了，所以这次才栽这么大个跟头。塞翁失马，焉知非福啊！<笑>张总，这是我们的转让合同。哈<笑>哈哈哈刘总，当真了，<笑>就是个玩笑。<笑>海燕孤儿院那么大块地，你刘总就是敢给，我也不敢要啊。<笑>张总，你到底要干什么？刘总，我虽不是个孤儿，但儿时的艰辛和不幸却尝过不少。现在我有了一点点能力，不希望这些孩子再受苦。哦，对了，事先没跟刘总商量。刘总，这是你们的球场。张总，这是怎么回事？你怎么会有我们球场的施工图？只要想要就会有。刘总，你看啊。这份施工图我大致看过了，只要把东区的停车场移到南边，就可以绕开海燕，由此增加的费用我出一半，如何？看来我没有选择了。你看，一个小小的改变就可以让所有人都满意，我想刘总不会拒绝吧？我希望我们的缘分不仅仅是个球友。谢谢。喂，老关啊，我是怀兵。怀兵啊，海燕的事儿赢了。祝贺你啊！<笑>我现在才明白，原来是你赢了。怎么说？我之前做慈善，就是送点书啊、衣服什么的，都是小钱。这次你让我。用两只乾隆瓷瓶来冒险，虽然球赢了，但我还需要付出一半的建设费用。老关，你太厉害了！这是你为孩子们做出的贡献，这是你激将法的贡献。我替孩子们谢谢你，我谢谢你。再见。停下！你怎么来了？我怎么不能来了？对不起。阿珍那事儿，真不是我告密的。阿华已经告诉我了，都过去了。过
过去了。